ஜே என்டர்டைன்மெண்ட் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் உங்கள் பவிலா இன்றைக்கி இங்கே அம்மா கூட இருக்க சிவே உங்கள் எல்லாராலையும் கெஸ்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் இன்றைக்கி அம்மாவின் கைமணத்தில் ஒரு பொடி பண்ணி காமிக்க போகிற அம்மா நமக்கு என்னம்மா ஆமாம் ஓகே ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பொடி அம்மா எப்படி தன்னோட ரெசிபி எப்படி பண்ணுவான்னு ஸோ இன்றைக்கி வந்து கரமது பொடி அதாவது பொரியலுக்கு போடுற பொடி பொரியல் பொடின்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி பண்ண போகிறோம் இது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பொடியை அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் போலாமாமா வீடியோக்கு ஆ வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அன்னையர் தினத்தை இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு விஷ் பண்ணிங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது உங்கள் கமெண்ட்டில் பொடியெல்லாம் அம்மா எப்படி பண்ணுறதுன்றத சொல்ல சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க நான் இன்றைக்கி கரமது பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்றத சொல்கிறேன் கரமது பொடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத அம்மா கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அம்மா இப்போ இதுக்கு என்னென்னம்மா வேணும் தனியா உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு மிளகா பெருங்காயம் அளவு சொல்லுமா எந்த அளவு எடுத்துக்கிறியோ அந்த அளவால் ஒரு அளவு தனியா சரி ஒரு அளவு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு அளவு மிளகா காஞ்ச மிளகா அரை அளவு கடலைப்பருப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயம் ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம் நீங்கள் எந்த கப்பு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே கப்பால் தான் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே மெஷர் பண்ணிக்கணும் இந்த கப் நான் மெஷர்மெண்ட்க்கு எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இதால் ஒரு கப்பு தனியாக ஒரு கப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கப்பு காஞ்ச மிளகா அரை கப் கடலைப்பருப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயம் மா இது எல்லாத்தையும் வந்து அப்படியே அரைச்சிக்கலாமா இல்லை வறுத்துட்டு அரைக்கணுமா கொஞ் வறுத்துட்டு தான் அரைக்கணும் கொஞ்சமாக பண்ணுறதா இருந்தால் உடனே எண்ணெய் குத்தி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இல்லை வச்சுட்டு பண்ணணும்னா தனித்தனியாக வறுக்கணும் எல்லாத்தையும் அடுப்பை பற்றவை ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நல்ல எண்ணெய் குத்திண்டு தனியாக கூட பெருங்காயம் மட்டும் போட்டுக்கலாமா போட்டுக்கலாம் பெருங்காயம் மாத்திரம் போட்டுக்கலாம் சரி இந்த பெருங்காயம் பொறிஞ்சு எடுத்துப்பேன் அம்மா நான் தனியாக சேர்த்துறேன்னா சேர்த்துக்கு இது பண்ணச்சே ஃபுல்லாகவே அடுப்பு சிம்மில் தான் வச்சுக்கணும்ல ஆமாம் நாங்கள் எப்பயுமே கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுக்கிறதுனால ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு தேவைப்படுற மாதிரி அரைக்கிறதுனால தனித்தனியாக வறுத்துக்கிறோம் நீங்கள் கொஞ்சமான குவான்டிட்டி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றாவே வறுத்துட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நல்லா வாசனை வந்துடுது போதும்ல போகிறோம் போகிறோம் எடுத்து நம்ம திருப்பி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் குத்தி எண்ணெய் குத்தம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு எண்ணெய் சுண்டாயிட்டு சின்ன தீலையே வளர்த்துக்கோங்க சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் செவக்கலாமா இல்லை எடுத்துக்கலாமா எடுத்துடு எடுத்துடு கடலைப்பருப்பு வந்து அரை கடலைப்பருப்பு நிறைய பண்ணி வச்சுட்ட பொருத்தி கூட்டுக்கு சேர்க்கலாம் பொருத்தி கரமதுக்கு புளிப்பு கரமதுக்கு புளிப்பு கூட்டுக்கு போறோம் <laughs> 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 அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு நல்லா ஆறவே நல்லா சூடு சுடுறது இது வரையிடு ஃபேனை போடும் இப்போ இதோ இதை வறுத்து எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அதை நல்லா ஆற எடுத்து ஸோ இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்ப ரெண்டாவது இடம் அரைச்சி முடிச்சிடு இப்ப இது வந்து ரெண்டு இடம் இதோ அரைச்சி நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி இதை வரங்க எடுத்தா இவ்வளோ உதிர உதிரா வரணும் ரொம்ப மைய இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காய் கூட போடும்போது அப்படியே ஒட்டின்றோம் இது போயிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி உதிர உதிரா இருந்தா கரமதில் போடும்போதும் சரி இல்லை குழம்புல சேர்த்தாலும் சரி நல்லா அரைச்சி விட்ட குழம்பு மாதிரி வரும் இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்கு இப்போ 
நல்லா இதை ஆற விட்ட பிறகு ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸ்ல எடுத்து போட்டு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்கும் எல்லா எபிசோட்லயுமே முதல்ல பொடியை அரைச்சி காமிச்சுட்டு அடுத்த வீடியோல தானே நீங்க வந்து என்ன ரெசிபி பண்றோம்னு பாப்பீங்க இன்னைக்கு ஃபார் அ சேஞ்ச் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கரமத அதாவது பொரியலும் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் அந்த பொடியை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணணும்னு கூட கூட்டுலேயும் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி அம்மா சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ பொறிச்சு கூட்டுக்கும் எப்படி அந்த பொடி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோன்றத பார்த்துடலாம் நாலு பேருக்கு பண்ணுறதுக்காக ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அவரைக்காயை வந்து கொஞ்சம் உப்பும் மஞ்சப்பொடியும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொறிச்சு கூட்டுக்கு வந்து சவு சவ் பைத்தம்பருப்பு போட்டு இந்த வேக வச்சுருக்கேன் இதில் நான் உப்பு சேர்க்கலை இப்போதைக்கு அதே மாதிரி சவு சவையும் வேக வைக்கச்சு ஒரே ஒரு விசிலில் எடுத்துருங்க கொஞ்சம் காய் காயாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப குழஞ்சிருத்துனா கூட்டு நல்லா இருக்காது அப்புறம் தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூடி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை இப்போ எப்படி பண்ணுறேங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டுலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுட்டு இப்போ காய போட்டுடலாம் இந்த சிம்மில் வச்சுட்டு இப்போ இதை ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டுட்டு நான் ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் லிமிட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதில் அதே மாதிரி தேங்காய் ஆப்ஷனல் தான் இதுக்கு வேணும்னா ஏன்னா பொடியே போட்டுக்கிறதுனால உங்களுக்கு தேங்காய் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இதை துருவி வச்சுருக்கிறதுனால சேர்க்குறேன் தேங்காய் ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஜஸ்ட் கொஞ்சோண்டு ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தேங்காவை சேர்த்து இதையும் சேர்த்து அந்த சூடுலேயே ஒரு ஒரு பெரட்டு பெரட்டிட்டு எடுத்து வச்சுட்டோம் வதக்கி பண்ணுவோம் இல்லையா ஃப்ரை பண்ணி பண்ணுற காய்க்கும் போடலாம் இல்லை இப்போ நான் இன்றைக்கி என்னென்னா வேக வச்ச காயில் போட்டேன் ஏன்னா வேக வச்சு பண்ணும்போது குயிக்காக பண்ணி இறக்கிடலாம் அதனால் ப்ரீயாக ப்ரீ குக் பண்ணி வச்சுட்டு நான் காயை இன்றைக்கி இப்போ பொறிச்சு கூட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் பொறிச்சு கூட்டு மட்டும் நீங்கள் நெய்யில் தாழ்த்துக்கோங்க இதை நான் ஒரு மூணு டு நாலு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் நெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுது ஸோ இப்போ அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு நல்லா வெடித்த உடனே பொறிச்சு கூட்டுக்கு சீரகம் சேர்த்தா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஸோ சீரகம் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இந்த வேக வச்ச காயையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நான் இதை வேக வைக்கும்போது உப்பு சேர்க்கலான்றதுனால நான் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறதோ அதே மாதிரி பெருங்காய பொடியும் ஆப்ஷனல் தான் ஏன்னா நம்ம பொடி அரைக்க சேவை பெருங்காய பொடி போட்டதுனால உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் சிட்டிக்க போட்டுக்கலாம் இதில் இப்போது இது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கு இல்லையா அதனால் ஒரு அரை கப்பு ஜலம் மட்டும் இதில் சேர்த்துருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தளர்த்தியாக இருக்கும் ஏன்னா பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் வந்து கெட்டி ஆகிடும் பொறிச்சு கூட்டு வந்து தாளித்து விட்டும் பண்ணலாம் அரைச்சி விட்டும் பண்ணலாம் அரைச்சி விடுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மிளகு சீரகம் தேங்காய் காஞ்ச மிளகா உளுத்தம் பருப்பு அதை சூடு பழக்க வறுத்துட்டு அரைச்சி சேர்ப்போம் அதுக்கு பதில் தான் இந்த கரமத்து பொடி நம்ம ஏற்கனவே பண்ணி ரெடியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கச்சு இதை ஜஸ்ட்டு வேக வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் பாருங்க இது டேஸ்ட் வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது அரைச்சி விட்டு பண்ணால் என்ன டேஸ்ட் வருமோ அதே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டு பாருங்கள் அந்த பொடி சேர்த்ததுனால அது அரைச்சி விட்ட பொறிச்சு கூட்டு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த சூடு இருக்க செய்வே தேங்காய் நம்ம துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரே ஒரு கலர் கலரி விட்டால் போதும் தேங்காவும் சேர்த்துட்டு அந்த சூடுலேயே இதுவாகிடும் இந்த மாதிரி இந்த கரமது பொடி அரைச்சி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா 
அம்மா சொன்னாலே அந்த மாதிரி இது மல்டி பர்பஸ் பொடியாகவே யூஸ் பண்ணலாம் கரமத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கூட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வத்த குழம்பு அதெல்லாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் குழம்பு பொடி போட்டு நம்ம கொதிக்க விட்டுடுவோம் லாஸ்ட்டாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு ஸ்பூன் இந்த பொடியை சேர்த்துக்கும் போது நல்ல வாசனை இருக்கும் பொடியிலலாம் அரைச்சி விட்ட குழம்போட டேஸ்ட்டும் இருக்கும் வத்த குழம்புலேயே ஸோ அதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அம்மா சொன்ன பிரகாரம் வந்து கரமது பொடியை நம்ம ரெடி பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த கரமது பொடியை வச்சு அதை கரமது பொடினே சொல்லக்கூடாது மல்டி பர்பஸ் பொடி ஸோ அதை வச்சு இதை பாருங்கள் அவரக்காய் கரமதம் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்த்துட்டோம் பொரிச்சு கூட்டம் பார்த்தாச்சு நீங்களும் இந்த பொடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வருதுன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பொடியை ட்ரை பண்ணுறது இல்லாமல் இந்த மாதிரி நீங்களும் டி டிஷ் என்ன ட்ரை பண்ணிங்கன்றதையும் கமெண்ட்டில் போடுங்க ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்குமே அம்மாவின் கைவனத்தில் கரமத்து பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்ற வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைண்ட்லி லைக் இட் ஷேர் இட் அண்ட் சப்